what is the difference between these two exercises yes we know they are working on different muscle groups aur agar aap beginner ho to itna janna bhi bahut hai aapke liye but if you are a health coach or you want to deep dive into exercise sciences there are nine movement patterns which you should definitely know hi my name is anubhav and i teach exercise science at mhb academy so exercise movement patterns refer to the way our body moves during a physical activity ab main koi bhi exercise karta hu that only happens because of the action happening at my joint so terms like up down side they don't work while we are doing the exercise there are specific terms for these specific movements so how do we describe these motions the first thing that you need to understand is the anatomical position of the body which is feet forward hands to the side facing forward neck neutral this is the anatomical position अब कोई भी एक्सरसाइज या मूवमेंट पैटर्न डिस्क्राइब होगा दिस इज द रेफरेंस अब एनाटॉमिकल पोजिशन समझना क्यों इंपॉर्टेंट है सपोज कोई मुझे बोलता है हाथ उठाओ मैं हाथ ऐसे भी उठा सकता हूँ विच इज शोल्डर फ्लेक्शन मैं हाथ साइडवेज भी उठा सकता हूँ विच बिकम्स अबडक्शन गॉट कन्फ्यूज दिस इज वाई अंडरस्टैंडिंग द नाइन मूवमेंट पैटर्न इज इंपॉर्टेंट सो द फर्स्ट टू आर अबडक्शन एंड अडक्शन अब इनको समझने के लिए इमेजिन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ योर बॉडी व्हिच विल बी द रेफरेंस सो व्हेन आई लिफ्ट माय लिम अवे फ्रॉम द मिड लाइन दिस इमेजिनरी लाइन दिस बिकम्स अबडक्शन दूर ले जाना एंड व्हेन आई ब्रिंग द सेम लिम बैक टू माय बॉडी टुवर्ड्स क्लोजर टू द मिड लाइन दिस अडक्शन टू एड बैक सो द सेम थिंग कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग योर हैंड इमेजिन अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर व्हेन आई ओपन माय फिंगर्स दिस बिकम्स अबडक्शन व्हेन आई ब्रिंग देम बैक this becomes adduction so gym mein ek machine hoti hai adductor or abductor trainer wherein you sit and you open your legs which is abduction because center midline se main dur le jake ja raha hu and when i bring the legs back and close this is adduction simple so the important take away is abduction adduction happens only at shoulder and hip joint so the next two movement patterns are flexion and extension now flexion happens when the angle between two joints get shorter this is flexion and now when the angle between the same two joints or bones increases this is extension so you can understand this movement pattern with the most common exercise that is bicep curl so when you lift your arm this is flexion and when you take the arm back this is extension so the next movement pattern is internal and external rotation अब फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि रोटेशन किसी एक्सिस के अराउंड होता है सो यू नीड टू इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू योर लिम और अगर आप अपने हाथ को इस एक्सिस के आउटवर्ड लेके जाओगे सो दिस बिकम्स एन एक्सटर्नल रोटेशन मैं इसको वापस लेके आता हूँ इंटरनली टूवर्ड्स माई बॉडी दिस बिकम्स एन इंटरनल रोटेशन द सेम कैन हैपन अराउंड माई लेग और द लोअर लिम सो इफ आई मूव माई टो आउटवर्ड्स दिस बिकम्स एन एक्सटर्नल रोटेशन एंड इफ आई ब्रिंग इट बैक इन वर्ड एंड इन साइड दिस बिकम्स एन internal rotation so the last three movement patterns are pronation supination and neutral grip ye teeno aapko samjhayenge ki aapki hand position kaisi rahegi jab aap exercise kar rahe ho so supine mein aapke hath upar face karte hain pronation mein aapke hath niche ki taraf face karenge and when it's neutral grip they will be parallel to each other like this so understand when you are doing a pull up you grip it like this this is a prone grip when you do a bicep curl you use a supine grip so you do it like this and when you do a hammer curl your hand position is like this so this is a neutral grip so today we have covered the basics of movement patterns i'll be covering more such topics on exercise sciences in the upcoming videos till then stay tuned and subscribe to mhp academy